Digamos que hay una, una tendencia a hablar sobre fotografía de calle de una forma como, como, de, como pasado, ¿no? como si no existiera, ¿no? como si estuviera muerta. ¿Tú crees que eso es así? ¿Crees que la fotografía de calle está muerta? ¿Tú qué crees? No. Yo creo que esto es un buen ejemplo de que no es así, ¿no? Lo que pasa es que sí que nos cuesta defenderla. Nos cuesta mucho defenderla más hoy en día pues porque hay muchos, muchas circunstancias y muchas eh, cuestiones ajenas a nosotros ¿no? que de alguna forma parece que quieran menospreciar este género. Ya parece que no sea un género, un género y, se, se, y sea simplemente una etiqueta, una etiqueta que se utiliza para todo. ¿no? Y llega un momento que por lo menos nosotros decidimos cuando vimos por dónde iban los derroteros de la fotografía de calle que hacían por ahí pues decidimos, siendo pocos, porque somos un, un grano en un desierto, pero decidimos apostar fuerte por el género y porque se siguiera manteniendo y sobre todo... Eh, mmm, ahora no me sale, mira, ves, no me, no me quedo... Te dejas sin palabras, palabras ya, pero no, bueno. Me he quedado así, hombre, sí. Que se respetara, que se respete el género, ¿no? Por eso, por eso a veces... Me dicen, es que eres una pesada, que no sé si sí, tú lo, lo que quieras, pero es un género fotográfico y hay que respetarlo como tal. ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es aplicarlo y todos los conocimientos que tenemos en, en, dentro del grupo, lo que son los administradores y ya poco a poco los mismos miembros, porque aquí todos aprendemos de todos, ¿vale? esos conocimientos que vamos adquiriendo con los años y hemos adquirido con los años que nos los han dado nuestros referentes, pues lo que hacemos es aplicarlos y darles a todos esas herramientas para que ellos mismos puedan ir investigando a través de una serie de fotógrafos de, de cómo es realmente, y digo realmente porque es la que nos han enseñado nuestros eh, referentes, la fotografía de calle. ¿Mm? Decir que la fotografía de calle es, es una etiqueta, pero... No es una etiqueta, es un género. Perdón, sí. <risa> que, está considerada como una, que se considera como una etiqueta. Obviamente. Que la utilizan como una etiqueta. Vale. Sí, ¿Ves? <risa> Vale, pues, eh, ¿tú crees que, que las redes sociales en general ¿no? eh, y la masificación de imágenes eh, cada día se, se enseñan muchísimas? Uh, ¿Crees que ha, ha ayudado a, a crear esta...? No, al revés. A, a crear... Bueno, a, a confundir, ¿no? Sí, 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 evidentemente. La fotografía de calle, la, toda la información que tú puedes encontrar en redes sobre fotografía de calle es una información muy difusa. Sí. Y muy confusa. ¿vale? Tú entras en Google, pones fotografía de calle y te van a salir calles. Entonces, cuando una persona no sabe y de repente se le ocurre que quiere hacer fotografía de calles y pone en Google fotografía de calle, lo que le va a salir es paisaje urbano. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, él, él, ¿cuánta gente que quiere aprender algo empieza por Google buscando información y se encuentra alguna información que no, que no es correcta? ¿no? Entonces, para poder tener toda esa información es muy complicado. Acceder a toda esa información que habla de la fotografía de calle es súper difícil. ¿Por qué? Porque has de empezar a, a, a acumular información, empezar a tirar de un hilo y a partir de ese hilo buscar información. O sea, se te van, a, se te van abriendo opciones a través de ese hilo y ¡pum! ahora de aquí y ahora de allí. Después eso lo has de ordenar por tiempos, por, por, por épocas. Cribar la, lo, la información falsa para llegar a una conclusión correcta. ¿vale? Ya, y entonces, claro, yo tengo temarios, o sea, temarios, eh, in, información que son pff, gigas a punta pala de, de toda la información que he ido recopilando de internet, a, a, de, de los libros, de, los, de las biografías, de fechas, de, de todo, ¿no? de cómo van pasando los acontecimientos, con, porque el motivo, el motivo es, es primordial, es que si tú no ordenas esa, y estructuras esa información que vas a dar, no se entiende, no se entiende. Claro. Entonces, es muy difícil que la gente entienda. Además, es una, eh, como ves, es, es, si tú ves esta exposición, habrá gente que dirá, el que no entienda de, de, de esto dirá, pues yo no sé qué le ven a esta foto. ¿sí? Porque no es una foto, eh, digamos, centrada, que está estu todo estudiado, todo bien centradito, todo bien estructurado, tal y como nos dice la fotografía convencional. ¿no? Nosotros... Funcionamos a partir de, para empezar, la intuición, ¿vale? Entonces, dentro de un, de un papel de, de, en dos dimensiones, hemos de, de conseguir que se, se, se vea una foto dinámica, ¿vale? Y una foto que te, te ayude a sentir lo que es el pulso de la calle. Entonces, una foto estática, 
¿vale? tú cuando vas a la calle las cosas se mueven o no, sí, ¿no? Claro. entonces ¿qué ocurre? cuando tú haces una foto estática y, y no ves nada más que una persona parada difícilmente la vas a, re a relacionar con la fotografía de calle nosotros exigimos, y lo digo así, exigimos a los, a los compañeros a que se fijen en, en toda la estructura de la foto no que vayan a por una persona sí, uh -huh. Una persona andando no nos va a decir nada, sino que jueguen a componer, que jueguen con la luz, que jueguen con el color y que empiezan a componer con varios planos, varias personas diferentes, en diferentes posiciones, que se fijen en todo eso que va a entrar dentro de la fotografía para conseguir una fotografía dinámica. Muchas ocasiones el que haya una calle y haya gente no quiere decir que sea fotografía de calle. ¿Qué crees que es lo más importante para llegar a hacer una fotografía de calle pura? Eh, la no, composición, no. conocer la historia, sí. ¿qué, ¿qué crees que es lo más importante? Es importante conocer la historia, conocer la historia el, cómo, y el, cuál es la dinámica de la fotografía de calle. Te digo, un fotógrafo convencional, por mucho que haya estado 30 o 40 años estudiando fotografía de por sí, cuando entra en mi grupo, por ejemplo, que tenemos, explicamos y con directos y con información de, de qué va esto y cómo funciona la fotografía de calle, muchas veces no entiende nada porque rompemos todos los esquemas de lo que es la fotografía, digamos, tradicional, ¿no? Hay gente que te entra y te dice, y comentan, porque yo además provocamos para que comenten, ¿no? Y claro, el que entra de nuevo, me hacen gracia a veces el otro día, por ejemplo, uno coge y dice, a mí me da top ese, ese horizonte torcido de la pared. Me da top, a ver, o esta foto tiene demasiado ruido y con, con, con los programas que tenemos ahora de edición que podemos sacar, eso se puede solucionar oye, no te preocupes compañero, que eso se puede solucionar del ruido, eh entonces claro, dice, no, 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 a ver, esto no funciona no, así tenido, ¿no? ¿no? esto no funciona así, no sé dónde vienes, pero no funciona así no y, y ocurre que, por ejemplo, con la entrevista de, de Carrete Digital, nosotros ya teníamos el grupo un poquito y lo estábamos diciendo cada semana verdad que decíamos, parece mentira cómo hemos avanzado todos, ¿no? Eh, en, en el tema de la calidad de las fotos que se estaban subiendo, estábamos en un punto eh, muy guapo en, en cuanto a, a calidad, porque ya era gente con la que llevábamos tiempo trabajando y tal, y que bueno, y de repente, claro, me entra la avalancha. Sí, hombre, claro, ahora va a ser coca mía. Ciento y, pico, ciento y pico de personas. Me entra la avalancha de gente que a lo mejor no sabía nada de fotografía de calle. Y tuvimos que, que coger y decir, chicos, eh, vamos a empezar otra vez de cero. Y otra vez de cero va a ser el, el directo dedicado solo a los que se inician para que empiecen a entender la fotografía de calle y a partir de aquí los temas van a ser ejercicios. Y empezamos haciendo ejercicios, otra vez, de cero, como si fuéramos todos nuevos, ¿no? Uh -huh. O sea, y claro, los que ya están siguen participando, ¿eh? o, sea, o sea, apoyan el tema, ¿no? Entonces participan desde el principio, pero hay que ir enseñando, enseñando, hacer ver a la gente que no tiene nada que ver con lo que tú puedas haber estudiado 40 años, por ejemplo, ¿no? Tú te puedes creer un fotógrafo profesional y sin embargo en fotografía de calle no transmitir, que es lo más importante. En el momento que dejas de transmitir en fotografía de calle, la foto es fallida, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se intenta, que la gente aprenda a abrazar la imperfección porque es una forma de las que eh, podemos transmitir. ¿Tú crees que tiene algo que ver el, el, la edición de la foto, perdón, el retoque de la fotografía uh, en, en la fotografía de calle? ¿Puede mejorar la foto? ¿Tú aconsejas que la gente retoque sus fotos? Nosotros les decimos que hagan, a ver, evidentemente la fotografía de calle necesita fuerza. La fotografía de calle viene de la fotografía directa, ¿sí? En esa época se decía pues, que tuvieran, pusieran atención a lo que iban a fotografiar, te hablo de 1907, uh -huh. pusieran atención a lo que iban a fotografiar, estructuraran bien la escena antes de fotografiarla y que miraran la luz y la posición de los elementos ¿vale? para que en el momento que hicieran esa foto necesitara el mínimo de retoques posibles después en ese, en ese, en ese tiempo pues, en el cuarto oscuro. ¿sí? Uh -huh. Pues eso era la fotografía directa. Pues ahora lo aplicamos también, pero la fotografía de calle necesita fuerza. Para que tenga fuerza, algo de, 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 de retoque le has de dar, pero es, mmm, posiblemente es más tu estilo. ¿hmm? Imprimir tu sello en el. Tu, en el, tu estilo, en el que, no, que no se trata de, de sobresaturar, no se trata, se trata de que cada uno va a tener su estilo. El problema que aquí, por ejemplo, tenemos una exposición, con, que pff, después te lo cuento porque no sé si me lo vas a preguntar. Uno de los problemas principales que tuvimos era, eh, ¿qué hacemos? ¿Blanco y negro y color? Pero entonces dijimos, por lo menos mi argumento fue, si yo hago una exposición en color, voy a intentar que todas mis fotos en color tengan una coherencia tonal. Uh -huh. ¿Mm? 
eso lo hacemos todos, el que tiene un estilo normalmente sus fotos tienen una coherencia tonal ¿vale? aquí no, porque aquí son las fotos son de cada uno y cada uno tiene su forma de procesar y cada uno tiene su estilo y cada uno tiene sus tonos ya veréis como lo veis que hay tonos diferentes y cada uno juega de forma diferente pues con las herramientas que tiene a la hora de procesar lo que nos interesa es que sean fuertes fuertes, que no pasen desapercibidos, no un post procesado fuerte porque entonces como diría Momeñe, decía, <ríe> yo soy muy de frases de estas, Momeñe decía, cualquier intento de artisteo ¿vale? en una fotografía de calle puede dar al traste con cualquier buena fotografía. Porque es una fotografía cruda. Es una fotografía cruda, directa, de momento, lo que tú, o sea, es una cosa, no tienes preparados unos focos, no tienes, es crudo, no es... Es de momento de improvisación, por lo tanto, el procesado ha de ser igual que la forma de efectuarla. En el momento que uno se quiere pasar de artista, ya desvirtúa esa fotografía. Claro. 